বন্ধুরা বর্তমান সময়ে ইউরিক অ্যাসিড একটা মারাত্মক সমস্যা ইউরিক অ্যাসিডের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা এটা একটু বয়স বাড়লে তো কথাই নেই ইদানিং অল্প বয়স্কদের মধ্যেও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ফলে তারা বিভিন্ন রকম ব্যথায় ভুগছেন জয়েন্টের ব্যথা মাসেলের ব্যথা ইত্যাদি তার চাইতে বড় কথা যে ইউরিক অ্যাসিড যদি কারো শরীরে জমতে থাকে ব্যথা তো যেমন তেমন হলো ম্যানেজ করতে পারবেন আপনি কিন্তু কিডনি হার্ট লিভার ফুসফুস এগুলো কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুতরাং ইউরিক অ্যাসিড আর আরেকটা কথা যাদের ইউরিক অ্যাসিড জমার প্রবণতা থাকে তাদের কিন্তু ওষুধ খেয়ে কিছুদিন ভালো থাকে পরে আবার জমে ইউরিক অ্যাসিড কেন জমে এটার জন্য কি করা উচিত কিভাবে আমরা এটাকে ম্যানেজ করব এটা চিকিৎসা কি সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তবে আমি আজকে একটা হোম রেমেডি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব যেটা আপনি প্রতিদিন যদি এটা বাসায় তৈরি করে খান তাহলে আপনি ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এটা খুবই ইজি তবে এই রেসিপিটা বা এই ওষুধটা এই যে আয়ুর্বেদিক ওষুধটা তৈরি করার আগে চলেন আমরা ইউরিক ইউরিক অ্যাসিড মূলত নানা খাবার থেকে আমাদের শরীরে তৈরি হয়ে থাকে এই অ্যাসিড সাধারণত সকলের শরীরেই পাওয়া যায় এটি যখন তৈরি হয় তখন কিডনি অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড শরীর থেকে বের করে দিয়ে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে কিন্তু কখনো কখনো রক্তে এর মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে এই অ্যাসিড বিভিন্ন জয়েন্ট জমা হয় তখনই হয় গেটে বাদ এর ফলে হতে পারে কিডনির সমস্যা আজকাল অনেক মানুষ ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন এর মধ্যে কম বয়স্কদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয় যার একটাই কারণ উচ্চ পিউরিন যুক্ত খাবার খাওয়া স্বাভাবিকভাবে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের নির্দিষ্ট মাত্রা হলো পুরুষদের ক্ষেত্রে তিন দশমিক চার থেকে সাত দশমিক শূন্য এমজি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে দুই দশমিক চার থেকে ছয় দশমিক শূন্য এমজি এই মাত্রা বেড়ে গেলেই হয় সমস্যা কি করে বুঝবেন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়েছে ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া সন্ধে স্থলে ব্যথা হওয়া পেশিতে টান ধরা উঠতে বসতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা কখন হয় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ায় শরীরের জয়েন্টগুলিতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় আগে এই সমস্যা শুধু বয়স্কদের মধ্যে দেখা গেলেও এখন তরুণরাও এর শিকার হচ্ছে আমরা যখনই পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খাই তখনই রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় যদিও আমাদের কিডনি ইউরিক অ্যাসিড ফিল্টার করে প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে ইউরিন বের করে দেয় কিন্তু পিউরিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিডনি ঠিক মতো কাজ করতে পারে না এবং ইউরিক অ্যাসিড রক্তে মিশে যেতে থাকে স্বাস্থ্যের উপর ইউরিক অ্যাসিডের প্রভাব রক্তে থাকা ইউরিক অ্যাসিড হাড়ের জয়েন্টের চারপাশে জমা হয় যা প্রচণ্ড ব্যথার কারণ হয় ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির কারণে হজম প্রক্রিয়াও বিঘ্নিত হয় ইউরিক অ্যাসিড স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক সময় মতো ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা ধরা না পড়লে গুরুতর সমস্যা হতে পারে শরীরের এমন কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখানে ব্যথা শুরু হলেই সতর্ক হতে হবে যেমন জয়েন্টগুলির কাছে জ্বালা ভাব যখনই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় তখনই হাড়ের কাছে বর্জ পদার্থ জমতে শুরু করে এর ফলে জয়েন্ট লাল ভাব দেখা দেয় যদি কনুই হাঁটু বা জয়েন্টের কাছে লাল ভাব দেখা যায় তবে এটি উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রার লক্ষণ বুড়ো আঙ্গুল ফুলে যাওয়া যদি আপনার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ফোলা ভাব বা ভারী অনুভব করেন তাহলে বুঝবেন ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেছে গোড়ালি ফোলা ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে বাতের সমস্যা শুরু হয় বাত হলে পায়ের গোড়ালি ফুলে যায় গোড়ালি স্পর্শ করলে কাঁটার মতো অনুভূত হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথাও হয় এই সমস্যায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অনেক অসুবিধা হয় হাঁটুর ব্যথা বাতের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় হাঁটুতে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রথম লক্ষণগুলো হাঁটুতেই দেখা দেয় হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হলে এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অসুবিধা হলে পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে কোমর এবং ঘাড়ে তীব্র ব্যথা কোমর ও ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা হলে তা ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির লক্ষণ হতে পারে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশে যন্ত্রণা শুরু হয় এবং প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয় শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে কেন
এবং বার্লি বা কি করবেন ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং কার্বনের হেটারোসাইক্লিক যৌগিক পদার্থ এটি মানব দেহের একটি কম্পাউন্ড যা কিডনি দ্বারা ফিল্টারেট হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় যদি কোনো কারণে এই ইউরিক অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়া গোলমাল হয় বা কিডনি দ্বারা কম বের হয় তখন রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায় বেশ কিছু কারণে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে এর মধ্যে রয়েছে ডাইউরেটিক অ্যালকোহল ওবেসিটি বা ওজনাধিক্য কিডনির সমস্যা হাইপোথাইরয়েডিজম সোরিয়াসিস বা পাঁচটা জাতীয় চর্মরোগ জেনেটিক্স টিউমার লাইসিস সিনড্রম ইমিউন সাপ্রেসিং ড্রাগস নায়াসিন বা ভিটামিন বি থ্রি অতিরিক্ত পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার ইত্যাদি রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের তিন ভাগের দুই ভাগ আসে দেহের পিউরিন নামক পদার্থ ভেঙে এবং এক ভাগ আসে খাবার থেকে খাবারে থাকা পিউরিন এবং প্রোটিনের ডিগ্রেশন শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় দুই তৃতীয়াংশ মানুষের ক্ষেত্রে এই বাড়তি ইউরিক অ্যাসিড শরীরে কোনো ক্ষতি করে না কারো কারো ক্ষেত্রে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হাইপার ইউরেসেমিয়া বলে তখন বাড়তি ইউরিক অ্যাসিড জয়েন্ট বা সন্ধিতে ক্রিস্টাল সৃষ্টি করে সন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় এবং লাল হয়ে ফুলে যায় জ্বালা পোড়া করে এই অবস্থাকে গাউট বা গেটে বাদ বলে শুরুতে গাউটে একটি মাত্র জয়েন্ট বিশেষ করে পায়ের পুরো আঙ্গুল আক্রান্ত হয় এছাড়াও ইউরিক অ্যাসিডের কারণে আর্থ্রাইটিস জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এবং কিডনি স্টোন হতে পারে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণে ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকর হচ্ছে সঠিক ডায়েট ডায়েটের মাধ্যমে খুব সহজেই রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমিয়ে ফেলা যায় কারণ খাবারে পিউরিনের মাত্রা বা পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অনেক গুণ বেড়ে যায় ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিক করতে কিছু খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত যেসব খাবারে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে সামুদ্রিক মাছ গরু ও খাসির মাংস হাঁস বা ভেড়ার মাংস কলিজা মগজ ফুসফুস গুরদা মাশরুম মুরগির চামড়া চিংড়ি কাঁকড়া সুটকি ইলিশ মাছ মাংসের স্যুপ পায়া মাছের কাঁটা মাছের ডিম মসুর ডাল মাসকলাই ডাল মটর চিনা বাদাম কাঠ বাদাম তিল সিমের বিচি পুঁই শাক পালং শাক মুলা শাক পাঁচ শাক মুলা ঢাড়স মিষ্টি কুমড়া বিচি জাতীয় খাবার মিষ্টি আলু ওলকপি বিট টমেটো বাঁধাকপি ফুলকপি সজনে সিম বরবটি কাঠালের বিচি সিমের বিচি বেগুন সব ধরনের ডাল বাদাম ও বাদাম জাতীয় খাদ্য লবণযুক্ত খাদ্য অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত ও তেলে ভাজা খাবার হাঁসের ডিম কফি আচার ইস্ট বা ইস্টের তৈরি যে কোনো খাবার পনির বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু পিউরের নয় বরং ফ্রুকটোস থেকেও বাড়ে ইউরিক অ্যাসিড এই উপাদান আমাদের খাদ্য তালিকায় থাকা বহু খাবারেই রয়েছে তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এসব খাবারেও রাস টানতে হবে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুকটোস খেলে রোগীর ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি এটা হলো প্রাকৃতিক সুগার নানা ফল সবজি ও পানীয় এই উপাদান থাকে এনসিবিআই এর রিপোর্টে সেই কথাই উঠে আসছে তাদের মতে ফ্রুকটোজ ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির অন্যতম কারিগর ফলে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বেই তাই সচেতন থাকা সবার আগে জরুরি কিশমিশ থেকে বিপদ আঙুর শুকিয়ে কিশমিশ তৈরি হয় এতে রয়েছে অনেকটা পরিমাণে ফাইবার এটা ভালো তবে এক আউন্স কিশমিশে থাকে প্রায় নয় দশমিক নয় গ্রাম ফ্রুকটোজ তাই আপনার গাউট থাকলে এই খাবারটি খাওয়ার আগে দুবার চিন্তা করুন কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর থেকে সমস্যা বাড়তে পারে এছাড়া ডায়াবেটিস থাকলেও কিশমিশ ক্ষতিকর কাঁঠালেই সর্বনাশ অনেকে কাঁঠাল খেতে পছন্দ করেন গ্রীষ্মে এই ফল হামেশাই খাওয়া হয় এই ফল খুবই উপকারী এছাড়া এর মিষ্টি স্বাদও কিন্তু ভোলার নয় তবে মাই ফুড ডেটার গাবে বলছে এক কাপ কাঁঠালে থাকে প্রায় পনেরো দশমিক দুই গ্রাম ফ্রুকটোজ তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থাকলে এই খাবারটি থেকেও দূরে থাকুন আঙুরে রাস টানুন আঙুর খেলে শরীরের উপকার হয় এ কথা সত্যি এই খাবারটি ভিটামিন সি ও ফাইবারে ভর্তি এছাড়া এতে আছে ভরপুর ফ্রুকটোজ লাল বা সবুজ যাই হোক না কেন এক কাপ আঙুরে থাকে প্রায় বারো দশমিক তিন গ্রাম ফ্রুকটোজ তাই এটাও খেতে হবে বুঝে শুনে তবে আঙুরে রয়েছে রেসভাট্রল এবং কুয়েরসেটিন এই দুটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের জন্য বেশ উপকারী তাই অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে নাশপতি নয় নাশপতি খুবই উপকারী একটি ফল পেটের স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর জুড়ি মেলা ভার দেখা গেছে একটি নাশপতিতে রয়েছে প্রায় পাঁচ গ্রাম ফাইবার এটা প্রতিদিনের চাহিদার প্রায় বিশ শতাংশ তবে গাউ থাকলে এড়িয়ে যান কারণ এতে রয়েছে প্রায় এগারো দশমিক চার গ্রাম ফ্রুকটোজ এছাড়া ব্লুবেরি ও কলা খাওয়ার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করুন
যেসব খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে প্রোটিন যেহেতু এসব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রোটিন জাতীয় খাবার বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাই সারা দিনের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মিঠা পানির মাছ ও চামড়া ছাড়া মুরগি ডিমের সাদা অংশ টক দই দুধ গ্রহণ করা যেতে পারে শাক লাল শাক ডাটা শাক সরিষা শাক ও লাউ শাক খাওয়া যেতে পারে সবজি কাকরোল পেঁপে থুন্দুল চিচিঙ্গা পটল করলা নিরাপদ ফল সবুজ আপেল পাকা পেঁপে বিচি ছাড়া পেয়ারা এবং পাকা বেল অন্যান্য খাবারের মধ্যে চাল আটা ময়দা সুজি ভুট্টা সেমাই চিরা মুড়ি কর্নফ্লেক্স সাবুদানা মুগ ডাল এগুলো অল্প পরিমাণে খাওয়া যাবে পানি অবশ্যই পর্যাপ্ত পানি পান করতে ভুলবেন না পানি আপনার শরীরের ইউরিক অ্যাসিডকে ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে ফেলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি থেরাপিউটিক ফুড ইউরিক অ্যাসিডকে কমিয়ে দিতে ভালো কাজ করে এখন সেরকম কয়েকটি থেরাপিউটিক ফুডের রেসিপি আপনাদের জানাচ্ছি এক গ্লাস লাউয়ের জুস এক চামচ মৌরি গুঁড়া এবং দুই তিনটি গোলমরিচের গুঁড়া ভালোভাবে মিক্স করে সকাল বেলায় নাস্তার সময় খেতে পারেন এতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি ও সি আছে যা ডিটক্সিফিকেশন হিসেবে কাজ করে বডির ইউরিক অ্যাসিডকে কমিয়ে দেয় দ্বিতীয় রেসিপি দুইশো মিলিলিটার পানির সঙ্গে দুই চা চামচ মেথি রাতে ভিজিয়ে রাখতে হবে সকালে পানি ছেঁকে নিয়ে মেথিগুলো পেস্ট বানিয়ে সেই দুইশো মিলি পানির সঙ্গে জাল দিয়ে ফুটাতে হবে এই পানীয় সকালে নাস্তা খাবার দশ পনেরো মিনিট আগে খেতে হবে এতে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে এবং ব্যথা দূর করে তৃতীয় রেসিপি এক চামচ মধুর সঙ্গে এক চামচ কালো জিরার তেল মিক্সড করে দশ থেকে পনেরো দিন টানা খেতে পারেন এতে ইউরিক অ্যাসিড জনিত ব্যথা কমবে দৈনিক পাঁচ ছয় কোয়া কাঁচা রসুন খেতে পারেন এটি যথেষ্ট কার্যকর সবশেষে একটা কথা বলে রাখি ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা চিরতরে দূর করা সম্ভব সুতরাং ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে একজন অভিজ্ঞ ন্যাচারোপ্যাথিক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন তো মোটামুটি আমরা ইউরিক অ্যাসিড সম্পর্কে জানলাম এখন আমি একটা হোম রেমেডি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা আপনারা প্রতিদিন যতদিন না ইউরিক অ্যাসিড কমে ততদিন যদি আপনারা এটা বাসায় তৈরি করে খান তাহলে আপনার ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে থাকবে এটার জন্য তেমন আহামরি কিছু দরকার নেই আমি এখানে যে জিনিসগুলো নিয়েছি গুড় আখের গুড় কয়েকটা তুলসী পাতা আদা গুঁড়া শুকনা আদা সুট বলে এটাকে আদা পাউডার আর হচ্ছে এক গ্লাস গরম পানি সিম্পলি আমি এটাকে প্রথমে গুড়টাকে দিয়ে এবার আমি এর মধ্যে তুলসী পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর একই সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প আধা চামচ পরিমাণ আদা সুট বা শুকনা আদা গুঁড়া এবার আমি এগুলোকে ভালো করে পেস্ট করে নেব হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের রেমেডিটা प्रत्येक दिन सकाले खाली पेटे खावर आगे अर्थात सकाले घूम थे उठे खावर आगे डॉक्टरिप्रिपन कार्यकर सबा भलोन सुस्थान प्रकृति साथ